Ja, eine der großen Fragen vom Pokalnachmittag gegen Freiburg war es, wo wird gespielt, wenn der HSV Barmbek Uhlenhorst das erste Mal nach 40 Jahren wieder im DFB-Pokal teilnimmt. Das Heimstadion, das Enfield in Barmbek wird umgebaut, wurde letztes Wochenende verabschiedet mit einem Spiel gegen Altona. Man weicht aus in den Stadtpark am Borgweg. Heute allerdings das Pokalspiel in Norderstedt. Viele Hamburger haben den Weg gemacht nach Norderstedt in das Stadion des Regionalligisten. Dazu spielt auch die zweite Mannschaft St. Paulis hier in Norderstedt. Barmig Uhlenhorst, ehemals die dritte Kraft in Hamburg hinter dem HSV und St. Pauli, spielte 71 um den Bundesliga-Aufstieg mit, dazu eben 75, das Erreichen der zweiten Runde, heute also der SC Freiburg zu Gast beim inzwischen Oberligisten aus Hamburg. Das ist Philipp, 13 Minuten gespielt, Freiburg mit Petersen und Mike Franz, gleich das Tor für Freiburg, Mike Franz, 1 zu 0, 13 Minuten gespielt. Die erste kalte Dusche für Barmbek Uhlenhorst durch den SC Freiburg, durch Mike Franz. Erstes Pokaltor in dieser Saison natürlich für den Freiburger. Sieben Tore gab es in der Liga. Nun also das achte in dieser Saison. Klasse vorbereitet von Petersen, der das Duell gewinnt gegen seinen Gegenspieler. Da sieht die Dreierkette der Barmbeker nicht gut aus. Und Torwart Tollen kann nichts machen gegen die klasse eingesetzte Grätsche von Franz. Auch der Pfosten hilft den Freiburgern in dieser Situation. Gleich also das Zeichen gesetzt, der Zweitligist beim Oberligisten. Der SC Freiburg nach drei Jahren wieder zu Gast in Hamburg, damals im Stadion Hohe Luft gegen die Viktoria aus Hamburg. Man gewann 2 zu 1 in einem knappen Spiel. Heute soll es nicht so eine Zitterpartie werden für den Zweitligisten. Schuster wartet, muss nochmal abdrehen gegen Carlson. Franz für Philipp. Eiskalt, Hamburg kriegt keinen Zugriff, sie sehen nicht gut aus, sie lassen die Räume und jetzt auch das zweite Tor für die Freiburg durch Maximilian Philipp, 20 Minuten gespielt, es wird doch recht schnell, eindeutig bei einer wunderbaren Pokalatmosphäre im edmund plumbeck stadion aber schwach verteidigt, es ist einfach der Unterschied, Lange kommt zu spät, einer der erfahrensten aus der Jugend des HSV und St. Paulis, inzwischen hier beim Oberligisten, Tolen kann nichts machen gegen den Schuss. Von Maximilian Philipp. Die Reise für die vielen Freiburger, die nach Hamburg gefahren sind, hat sich gelohnt. Schließlich sind ja auch noch Ferien in Baden-Württemberg. Da kann man auch mal diese Reise mitmachen. Ecke für Böhe Hamburg, ausgeführt von Kapitän Höft. Für Labiot. Beste Gelegenheit bis hierhin. Endlich mal eine Offensivaktion. Der Hamburger klasse Ecke von Höft. Genau auf den Kopf von Labiat. Doppelspitze in einem 3-5-2-System. Der Trainer war mutig, hat das System gelassen wie gegen Altona vor einer Woche. Heute gegen den Zweitligisten. Ohne was. Über die rechte Seite. Jetzt endlich Tempo drin im Spiel der Gastgeber. Jansen ist das. Wieder Kapitän. Höft gegen Torrejon. Abgeblockt. Klamm kommt nicht mehr an den Ball heute im Freiburger Tor. Einige Veränderungen, die Christian Streich vornehmen musste. Unter anderem auch Hedenstadt rechts. War bereits vor drei Jahren zu Gast in Hamburg gegen Victoria. Genauso wie Kapitän Schuster. Nächste Ecke für Höft. Diesmal kurz ausgeführt mit Lange gegen Torrejon. Freiburgs Verteidiger sehr passiv. Jetzt kommt Franz dazu. Jansen. Merkle wieder raus für Höft. Merkle gut reingespielt. Und Labiat. Nächste Chance. Die zweite für Labiat für den HSV Barmik Uhlenhaus. Klasse. Erneut mit dem Kopf. Nicht ganz aufs Tor. Hätte der Anschluss sein können für jetzt gut in der Partie befindliche Gastgeber aus Barmbek. Schuster, Günther, knappe halbe Stunde gespielt. Freiburg mit Grifo und Julian Schuster brauchen ein bisschen, um durchzukommen. Günther, Abraschi, nicht attackiert. Philipp weiter für Petersen, das ist Schuster gegen Lange zu Fall gebracht vom BU-Verteidiger Lange ganz unglücklich dieser Zweikampf sicherlich hart entschieden gegen die Gastgeber Lange versteht die Welt nicht, weiß nicht was er gemacht haben soll das Foul gegen Freiburgs Kapitän Schuster nochmal jetzt im Bild läuft ihm da in die Bewegung rein in die Schussbewegung aber sicherlich eine harte unglückliche Entscheidung gegen den Oberligisten aus Hamburg es tut an Nils Pedersen Letztes Wochenende den Elfmeter verwandelt in der Allianz Arena. Jetzt in Norderstedt im Duell mit Tholen. Petersen sicher verwandelt zum 3 zu 0 für den SC Freiburg. Halbe Stunde gespielt und dieses Spiel scheint entschieden. 
der hat eine Drei-Tore-Führung. Natürlich für den SC Freiburg hochverdient, der besser spielt, der die Chancen einfach sicher verwandelt. Auf der anderen Seite hatte BU die Möglichkeiten über Labiat, die nicht genutzt wurden. Petersen verwandelt auch diesen Elfmeter sicher, wie am letzten Wochenende zum 1-0 in München. Heute also das erste Tor auch für Petersen in dieser Saison im Pokal, gleich in der ersten Runde in Norderstedt. Günther, eben der Doppelschlag beim 1 und 2 zu 0. Jetzt aufgepasst, dass Hamburg nicht wieder diese Räume lässt. Über links wieder Günther im Duell mit El Nemer. Philipp gegen Jean Carlsen, gut nachgesetzt von Günther. Petersen verlängert und Mike Franz macht den Haken und macht das nächste Tor 4 zu 0 für den SC Freiburg. Tolen höchst bedient. Es sind die gleichen Fehler. Wieder eine Flanke von der linken Seite. Diesmal klug verlängert von Petersen. Da kann einfach die Verteidigung nicht besser agieren. Aber natürlich sieht das ganz unglücklich aus. Auch der Torwart fragt sich, warum verteidigt er nicht besser? Wir haben eine Fünferkette. Wir haben Außenspieler, die den Weg nach hinten mitmachen müssen in diesem 3-5-2-System. Der Barmweg uhlenhaus da schwach verteidigt, aber natürlich auch gut gespielt von Mike Franz, der SC Freiburg, nicht umsonst Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Dennoch ein ganz unglücklicher Nachmittag natürlich für BU Torwart Tolen. Das Erreichen des Pokals aber wird sicherlich viel größer sein als das Ergebnis heute gegen den SC Freiburg. Nochmal die Gastgeber mit Jansen. Über die rechte Seite, gut gemacht, El Nehmer, mal in den Strafraum, Jansen, schöner Doppelpass und Zaborges kommt nicht ganz an diesen Ball, El Nehmer setzt nochmal nach, dann allerdings der Fehlpass für Odebass, Ivan Zaborges, Stürmer von barmik uhlenhorst hat eins bei den Norderstedt gespielt, hier im edmund plambeck stadion für die Eintracht. Schuster, nochmal in der Nachspielzeit des ersten Durchganges, der SC Freiburg spielt eine kontinuierlich gute Leistung, zeigt kaum Schwächen, Franz, gute Flanke für Petersen, Rausgeköpft allerdings. El Nemmer nicht ganz sicher. Philipp, das darf nicht passieren. Schuster, Ballverlust im Spielaufbau. Ungefährlich. Schuster verschießt diese letzte Chance des ersten Durchganges. Hat sich gelohnt für die Freiburger nach Hamburg zu fahren. Eine seriöse, gute und vor allem auch gerechte Leistung ihrer Mannschaft, die zu Recht 4 zu 0 in Führung liegt. Barmik Uhlenhorst ist einzig und allein der Erfolg zu wünschen, denn ein Tor hätten sie sich sicherlich verdient. Zweiter Durchgang, Mike Franz schon wieder durch gegen die Verteidigung. Diesmal klasse aufgepasst von Carlton, der Rechtsverteidiger in der Dreierkette, passt auf gegen den Freiburger. Gute Stunde gespielt, der SC Freiburg mit Nils Petersen. Philipp, weiter raus für Mike Franz, macht einen wunderbaren ersten Auftritt im Pokal für den SC Freiburg. Günther über die linke Seite gegen Carlton. Und Franz, schön verlängert, Philipp! Es ist dasselbe Muster wie beim 4 zu 0. Diesmal wieder die Flanke von links, Franz verlängert für Maximilian Philipp. Auch er darf dieses Tor schießen, freistehend im Hamburger Strafraum, weil sie wieder links die Räume nicht eng machen. Dazu die Verteidigung, die einfach zu weit steht. Sicherlich will man nicht mauern. Aber es darf dann doch etwas mehr Verteidigung sein. Schauen Sie mal, zwei gehen zu Franz und einer müsste dann bei Philipp stehen. Das ist nicht der Fall und damit hat Philipp den freien Schuss und den freien Raum, um diesen Treffer zu landen. 5 zu 0 sieht erneut nicht gut aus bei den Hamburgern. Und Patrick Land auf der anderen Seite jubelt unbeschäftigt im zweiten Durchgang bis zu diesem Moment. Höfler, die Bambecker jetzt bemüht, den nächsten Doppelschlag zu verhindern, auch wenn die... Partie natürlich entschieden ist, 20 Minuten vom Ende mit Hedenstadt. Gute Flanke für Petersen. Pfosten! Tolen unsicher, aber abseits entschieden gegen Petersen. Das hatte der Torhüter der Barmbicke auch klar gesehen. Die Fahne ging schnell nach oben. Bei der Reingabe von Hedenstadt steht Petersen etwas zu dicht am Hamburger Tor. 10 Minuten noch. Der SC Freiburg mit dem eingewechselten Stanko. Kleindienst. Petersen, gut gespielt, wieder Stanko, abgedrängt von Jansen, aber nicht attackiert, Petersen, Kleindienst, Stanko, haben den völlig freien Spielaufbau ungehindert, Grifo, jetzt auch noch mit eingenommen, Stanko, Tollen, endlich mal ausgezeichnet, Hamburgs Torwart, André Tollen. Mit dem Abschlag genau zum Gegenspieler. Petersen unglücklich den SC Freiburg wieder bedient mit Stanko. Kleindienst 
Der neue Mann aus Cottbus, Tim Kleindienst. Stanko noch den Ball erobert. Grifo, wunderbar gespielt. Nikolas Höfler. 6 zu 0, das halbe Dutzend voll. Und Freiburg schießt sich munter bei schönem Wetter in Hamburg in die zweite Pokalrunde. Und doch, die Hamburger feiern ihn auf in ihrer Mannschaft, auch wenn es eindeutig ist. Sie wissen ganz genau, nach 40 Jahren mal wieder dabei gewesen zu sein, auch das ist ein Riesenerfolg. Der Gewinn des Hamburger Pokals ist ja mit der Qualifikation verbunden oder erforderlich. Und das ist eben der Erfolg der Barmbeker, dass der Zweitligist, der Bundesliga-Absteiger der SC Freiburg vor einigen Jahren, ja noch fast in der Champions League heute zu groß ist. Das wissen Sie ganz genau. Und umso größer die Freude nach einem Fußballfest in Norderstedt. Nochmal Freiburg in der Verlängerung mit Hedenstadt. Gegen Boba, Petersen, wunderbar in Szene gesetzt. Schwacher Abschluss, Nils Petersen, nicht sein zweiter Treffer an diesem Tag. Klasse angespielt von Hedenstadt, da war der Raum wieder offen. Am Ende gewinnt der SC Freiburg ein schönes Pokalspiel in Hamburg mit 6 zu 0. Ein klares Ergebnis der HSV Barmig Ullenhorst. Einst mal eine große Mannschaft, sicherlich heute zu klein für den SC Freiburg, der der verdiente sportliche Sieger dieser Partie ist, der HSV Barmbek. Ein toller Gastgeber nach einem schönen Pokalspiel in Hamburg.